मोटामुटी सबधरण नियम शिखे क्वेश्चन थे अवश्य क्वेश्चन करते क्वेश्चन ना थे बदबे से क्षेत्र दस हजार माइनस उजेंड इनकम स्टेटमेंट थे के बाद एक बार करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट इस एडजस्टमेंट जेट दूसरी बात जाए एक बार इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट थे के बाद दिवन आई बार करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट आप ऊपर जेब लाइब लाइब लिखे दिस पुताई पुराई जाए आप उन लोग का कुछ क्वेश्चन थे का अवश्य क्वेश्चन ग्रुप टाइम कैसेजार ग्रुप लिखे दीबें साढ़े दस टाइम ना नया चाकी कर नसर रात नौ टाइ रात नौ टाइ और रात नौ टाइ हैं ये टाइ तो आगे टाइम चिलो रात नौ टाइ आगे कोई टाइम 
এখন সবার যে রাত নয়টা সুবিধা হয় আমি এবার ইয়েতে মেসেঞ্জার গ্রুপে পুল অপশন দিয়ে দিব না সেখানে আপনারা সবাই নির্দিষ্ট করে ইয়ে করতে পারবেন ঠিক আছে ওই ভোট দিয়ে দিবেন ভোট দিয়ে দিলে আমি আবার নয়টার দিকে নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখানে দুই সালের প্রশ্নের ছবি দিছে এখানে বলেন কোন আইটেমটা বুঝতেছেন এটা বিরাট বড় একটা অঙ্ক ईद चेस्टा कर समय पहले कर दीब ना अब समन्वय आगे बुझे नीचे शुरू करते आठ नम्बर समन्वय छब्लेम छ बड़ा चार हजार शेयर पचहत्तर गुण तीन लक्ष टा क्या बैलेंस शीटे दाय पास लंग रेभिन्यूर 
যখন ফার্স্ট টাইম যখন পড়তেছি শেয়ার ক্যাপিটাল এটা কোথায় যাবে এই জায়গা দেখ যাবে তাহলে শেয়ার ক্যাপিটাল নামটা লিখে ফেলবো শেয়ার ক্যাপিটাল লিখে টাকাটা ফাইনাল করে লিখে ফেলবো 3 লাখ টাকা যেমন আমরা ইয়েতে দেখতেছি সলিউশনটা আমরা যদি দেখি দেখি তাহলে বুঝতে পারতেছি এই যে শেয়ার ক্যাপিটাল টাকাটা আমার যাচ্ছে একবারই যাচ্ছে তিন লাখ টাকা একবার যাবে আমরা তো প্রশ্ন পাওয়ার পরে জেনে যাব কল ইন এরিয়ার আছে কিনা আমরা দেখছি কল ইন এরিয়ার আছে প্রশ্নের নিচে আছে শেয়ার ক্যাপিটাল নিচে কল ইন এরিয়ার পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি তাহলে আমি কি করব এই শেয়ার ক্যাপিটাল থেকে পাঁচ হাজার টাকা কল ইন এরিয়ার বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে এখানে লিখে ফেলব দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার এই আইটেম নেওয়া হয়ে গেল দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এরপরের আইটেমটা কোথায় যাবে এরপরে আছে পার্ট ইনভেন্টরি ইনভেন্টরিটা আসবে হলো কষ্ট বুঝতে দিবে এই যে এখানে ইনভেন্টরি এই টাকাটা এখানে লিখে ফেলবো যেমন এখানে ইনভেন্টরি টাকা আছে হলো सेल्स क এই জায়গায় সেলস রেভিনিউ মাঝে আসে আর একটা পার্চেজ আসে হলো কষ্ট বুঝতে ভিতরে এই দুইটা টাকাই আমাদের এই দুই টাকায় কই গেল একবার একবার করে চলে গেল ইনকাম স্টেটমেন্টে এই দেখেন সেলস এর এখানে গেল আর পার্চেজ পার্সেস এর এখানে গেল এরপরে একবার একবার করে চলে আসছে এরপরে আইটেমটা আমি দেখতেছি ওয়েজেস এন্ড স্যালারি হ্যাঁ সানরে এক্সপেন্স ওয়েজেস এন্ড স্যালারি কষ্ট বুঝছল আর সানরে এক্সপেন্স আসবে অপারেটিং ইনকামে তাহলে আমরা ওয়েজেস এন্ড স্যালারি নিয়ে যাব কষ্ট বুঝছলের এদিকে পার্চেজের নিচে আর সানরে এক্সপেন্স নিয়ে গেলাম অফিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সের ভিতরে সেম জিনিস আবার নিচে যায় আবার যেতেছি আমরা ইয়েতে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ ইনভেস্টমেন্টের জন্য আলাদা একটা ব্যালেন্স শিটের জায়গায় আছে নব্বই হাজার টাকা এই নব্বই হাজার টাকা আমাকে নিতে হবে ব্যালেন্স শিটে কিন্তু এইখানে আবার দেখেছি মার্কেট প্রাইস ছত্রিশ হাজার ছিয়াশি হাজার টাকা এটা কি করবো ইনভেস্টমেন্ট আমি নব্বই হাজার টাকায় নিব এই যে এখানে নব্বই হাজার টাকা নিচ্ছি ফিক্স এসার্সের নিচে ইনভেস্টমেন্ট নামে কিন্তু ছিয়ানব্বই হাজার টাকার কাজ আছে এটা কি মনে রাখবেন আপনারা জেনারেল রিজার্ভ এটা কি ইয়েতে আসবে কি বলে এটাকে ওই রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস নামে যে আমরা একটা আইটেম ইয়ে করব সেখানে আসবে এই দেখেন জেনারেল রিজার্ভ রিজার্ভ অ্যান্ড সার প্লাস আসলো পঞ্চাশ হাজার টাকা একবার করে আসতেছে ট্রায়াল ব্যালেন্স আইটেম গুলো একবার করে আসবে ঋণ ঋণ হল লং টার্ম লাইব্রেরি পঞ্চাশ হাজার টাকা আনতে হবে নিয়ে আসলাম লং টার্ম লাইব্রেরি পঞ্চাশ হাজার টাকা এই যে লং টার্ম লাইব্রেরি পঞ্চাশ হাজার টাকা একবার নিয়ে আসলাম কিন্তু এটার যে সুদটা এটা কিন্তু দুইবার আসবে এটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট সুদের কথা বলতেছে পঞ্চাশ হাজারে দশ পার্সেন্ট আসে হলো পাঁচ হাজার কিন্তু এখানে এক নয় দুই হাজার সতেরো কত তারিখ নিয়েছি এক নয় দুই হাজার সতেরো মানে আপনার নয় দশ এগারো বারো চার মাসের সুদ আমাকে দিতে হবে এক নয় বললে চার মাসের সুদ দিব চার মাসের সুদটা আমাকে বের করতে হবে বের করে নিতে হবে এখন চার মাসের সুদ আমাদের দুই জায়গায় যাবে কারণ যেহেতু এটা অ্যাডজাস্টমেন্টের আইটেম একবার এই যে কারেন্ট লাইব্রেরিতে আসবে 
ইন্টারেস্টেবল নামে চার মাসের সুদ আসছে হলো আপনার চার হাজার একশো সাতষট্টি টাকা আবার ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা যা খুঁজে দেখি অবশ্যই আদার এক্সপেন্স এর দিকে এই এটা আসছে আদার এক্সপেন্স দেখেন এই যে আদার এক্সপেন্স ইন্টারেস্ট দশ পার্সেন্ট বের করছি দশ পার্সেন্ট বের করে ও এখানে একটু আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কের ক্ষেত্রে সব অঙ্কের ক্ষেত্রে তারিখটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস শিখার আছে আমার আমরা তো সব অঙ্ক ভাবি কি ডিসেম্বরে হইতেছে কিন্তু এই অঙ্কটা কিন্তু ডিসেম্বরের না এটা কি জুন মাসের অঙ্ক তিরিশ ছয় দুই হাজার আঠারো জুন মাসের যে অঙ্ক তাহলে আমাকে এখান থেকে ঋণের টাকাটা হিসাব করতে হবে এক নয় দুই হাজার সতেরো থেকে তিরিশ জুন দুই হাজার আঠারো কয় মাস হয় দশ মাস তাহলে সুদ যখন বের করব পঞ্চাশ হাজারের দশ পার্সেন্ট আসে হলো পাঁচ হাজার টাকা আমরা এক নয় থেকে নয় দশ এগারো বারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশ মাসের সুদ উপরে দশ নিচে বারো দিন করবো তাহলে সুদের পরিমাণটা বেড়ে আসবে সুদের পরিমাণ যা আসলো চার হাজার সামথিং এটা দুই জায়গায় নিচ্ছি আমরা একটা নিয়ে আসছি ব্যালেন্স শিট আর একটা আসছি আনছি ইনকাম স্টেটমেন্ট দুইবার আসছে আসছে এখন আমরা পরে যাচ্ছি প্ল্যান্ট এটা স্থায়ী সম্পদ আশি হাজার টাকা আমরা ফিক্সড অ্যাসেস নিয়ে যাব অ্যাকাউন্ট রিসিবল অ্যাকাউন্ট পেবল অ্যাকাউন্ট রিসিবল হলো কারেন্ট অ্যাসেস আর অ্যাকাউন্ট পেবল হলো কারেন্ট লাইবিলিটি এই আইটেমগুলো সব কিন্তু এলোমেলো করে দিছে যাতে আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে অন্য অন্য অঙ্কে দেখবেন এক্সপেন্স গুলো একসাথে থাকে অ্যাসেট গুলো একসাথে থাকে এই দুইটা আইটেম আমরা ব্যালেন্স শিটে নিয়ে যাবো একবার একবার করে এটা আমরা পারি এটা না দেখে চলতো ব্যালেন্স শিটে নেওয়া হয়েছে যেটা যে প্ল্যান্ট নিছি আমরা প্ল্যান্ট অ্যাসেস ব্যালেন্স শিটে একবার আশি হাজার টাকা এবং এটা থেকে অবশ্যই বাদ দিব সমন্বয় আছে অ্যাকাউন্ট রিসিবল একবার নিছি এই যে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এবং অ্যাকাউন্ট পেবলটা আমরা একবার নিছি এই জায়গায় সাবজেক্ট কমিশন সবগুলো পণ্য বেঁচে দিছে দশ হাজার টাকা তার এখানে ছয় পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে ওকে এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথম কাজ আমরা কনসাইনমেন্টে যে পণ্য পাঠাইছি এটা আমার কিন্তু সম্পদ এই যে রিসিভেবল ফ্রম কনসাইনমেন্ট দশ হাজার টাকা এটা আমি একটু বোর্ডে দেখা দিই সম্পদটা ছিল আমার দশ হাজার টাকা আমাদের সম্পদ ছিল আরো কম সাত হাজার দুইশো না কত কিন্তু এখন বর্তমানে ওই লোকের সে যেহেতু বিক্রি করছে দশ হাজার টাকা তার কাছে দশ হাজার পাই কিন্তু সে বলতেছে ভাই আমার একটু ছয় পার্সেন্ট কমিশন দেওয়ার কথা ছয়শো টাকা কমিশন দিয়ে দিব তাহলে আমি পাবো কিন্তু ওই লোকের কাছে নয় হাজার চারশো টাকা আমার নয় হাজার চারশো টাকা পাবো এইটাই নয় হাজার চারশো এখানে লিখছি কিন্তু আমার টাকা ছিল কত সাত হাজার দুইশো নয় হাজার চারশো টাকা আমি পাই বাকি টাকাটা কিন্তু লাভ লাভ বাবদ পাই সম্পদ বাবদ পাই তেমন হলো সাত হাজার দুইশো লাভ বাবদ পাই বাকি টাকাটা এই বাকিটা কিন্তু এখানে দেখাইতে হবে এখানে আছে প্রফিট ভুলো থাকতে পারে হ্যাঁ বাকি যাই টাকাটা আমাদের সেটা কি করবো আমরা একটু উপরে আছে উপরে আছে 
दाम बेड़े जाए कमे जाए झुकी सूद जो पान तक सूदे सूद पान तक कि रेखे दें छियाशी सूदर मे माइनस गुण कर लूल दस माइनस डिविडेंड रेखे कर सेम कस्टे करते सरकार स्टेटमेंट क्षति हलो क्षति क्या 
ক্ষতি আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে তাহলে দেখেন আমরা অপারেটিং এক্স নন অপারেটিং এক্সপেন্সে 1000 টাকা ক্ষতি দেখাইছি অতিরিক্ত তারপরে এই যে 1000 টাকা যে ক্ষতি দেখাইলাম এটা আমাদের क्षति फंड নেট ইনকাম থেকে 1000 টাকা আপনি সরায়া ফান্ডে ঢুকাই দিলেন তাহলে এই যে আগে 3000 টাকা ফান্ড ছিল এখন 1000 টাকা ঢোকানোর ফলে ফান্ডের পরিমাণ কত হলো 4000 টাকা তাহলে আমরা ইনভেস্টমেন্টের যে ফান্ড আছে 3000 টাকা এটার সাথে নতুন যোগ করব 1000 টোটাল হয়ে যাবে 4000 এই 1000 দুই জায়গা দেখা পাওয়ার পর হলো ইনকাম স্টেটমেন্টে নন অপারেটিং এক্সপেন্সে আবার দেখাবো ব্যালেন্স শীটের রিজার্ভে যে অংশ আছে ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড যেখানে যাবে সেখানে 1000 যোগ করি দুইবার যাবে এরপর আমরা যাচ্ছি র‍্যাঙ্ক পেজ ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে সরাসরি রিটেইন আর্নিং অ্যাকাউন্ট রিটেইন আর্নিং অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বিডি যেটা প্রথম দিকে চলে যাবে এটা এই যে দেখেন ব্যালেন্স বিডি চলে আসছে 6500 টাকা তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টের এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের সবগুলো আইটেম একটা একটা করে নিছি কোন আইটেম বাদ নাই এখন এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট এই এডিশনাল ইনফরমেশনের আইটেমগুলো দুইবার করে নিতে হবে প্রথমে বলছে সমপরিমাণ মজুদ পণ্য বা ক্লোজিং ইনভেন্টরি কস্ট প্রাইস 160000 টাকা এন্ড মার্কেট প্রাইস 150000 দুইটার মাঝে যেটা কম সেটা নিতে হবে কারণ রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী ছোটটা নিতে হয় তাহলে আমরা এটা দুই জায়গায় নিতে হয় একবার ইনকাম স্টেটমেন্টে নিতে হয় একবার ব্যালেন্স শীটে নিতে হয় আমরা ব্যালেন্স শীটটা দেখতেছি এই যে এখানে আছে क्रय बदी स्टेटमेंट ইনকাম স্টেটমেন্টে এই যে দেখেন সেলস থেকে 30000 টাকা বাদ দিছি আর এই যে 26000 টাকা সমপরিমাণ মজুদ পণ্যের সঙ্গে না যোগ করে নিচে বাদ দেখাইছে দুইটা একসাথে বাদ দেখাই দিলেন আপনারা চলে গেলাম এরপরে আমরা ক্রিয়েট প্রভিশন অফ 10% অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অনাদেয় পাওনা সঞ্চিতি 10% ধরতে হবে জানাদারের উপর এটা কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে জানাদারের উপর যখন সঞ্চিতি ধরতে যাব তখন অবশ্যই দেনাদারের নেট মূল্য আমাদের জানতে হবে যেমন এখানে 
জানা দেয় নেট মূল্য জানা যাচ্ছিল এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার এখান থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ফেরত দিছিলাম এক লক্ষ বারো হাজার ছিল এটার উপরে দশ পার্সেন্ট ধরছি এগারো হাজার দুইশো দুই জায়গায় যাবে ইনকাম স্টেটমেন্টের সেলিং এক্সপেন্স আর এখানে বাদ যাবে এটা আমরা সবাই পাই ডিপ্রিসিয়েশন এটা সবচেয়ে সহজ ইনকাম স্টেটমেন্টে দশ পার্সেন্ট দেখাবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আর দশ পার্সেন্ট দেখাবো এই প্লান্ট এসের থেকে যে বাদ দিয়ে দিচ্ছি দশ পার্সেন্ট এরপর আমরা ট্যাক্স প্রভিশন ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি থাউজেন্ড ট্রান্সফার টাকা টেন থাউজেন্ড ইন জেনারেল ব্যাংক দুইটা সময় নয় এটা প্রথমটা বলতেছে ট্যাক্স প্রভিশন বিশ হাজার টাকায় উন্নতি করো টাকাটাই হলো বিশ এটা চাই হলো রিটেন আর্নিং যে স্টেটমেন্টটা আমরা করি না সরি আমরা যে ইনকাম স্টেটমেন্টটা করি সেখানে আমরা দেখাই ট্যাক্স বিশ হাজার টাকা আমার বাদ দিতে হবে এখান থেকে তারা দুইটা একসাথে করে ফেলছে ট্যাক্সেরটা এবং জেনারেল রিজার্ভেটা ট্যাক্স বিশ হাজার টাকা এখানে বাদ দিব আবার কারেন্ট লাইব্রেরিটি হিসাবে বিশ হাজার টাকা দেখাবো আর একটা সমন্বয় বলছিল জেনারেল রিজার্ভের জন্য দশ হাজার টাকা সরি ট্যাক্স প্রভিশন আমাদের এক লাখ টাকা পুরাতন ছিল আর নতুন বলতেছে ট্যাক্স প্রভিশন ইনক্রিজেড বাই টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করতে হবে এক লাখ টাকা তো আগে থেকে ছিল এখন যদি বিশ হাজার বাই বাড়াই তাহলে হয়ে যাবে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এই যে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এখানে দেখেছি এটা মানে আগের সমন্বয় করাইছিলাম এটা আর আবার এটা কারেন্ট লাইব্রেরিটি হয়ে যাবে ব্যালেন্স আর এখানে বলতেছে ট্রান্সফার টাকা টেন থাউজেন্ড জেনারেল রিজার্ভ সাধারণ সঞ্চিত দশ হাজার টাকা স্থানান্তর করো তাহলে এটা হলো রিটেন আর্নিং যে আছে এটার এক্স এই যে এখান থেকে বাদ দিতে হবে দশ হাজার টাকা এটা জেনারেল রিজার্ভের সাথে যোগ করতে হবে আমরা যাচ্ছি এই যে এখানে দেখেন জেনারেল রিজার্ভের সাথে দশ হাজার যোগ করছি আর কারেন্ট লাইব্রেরিটি বাবদ এক লাখ বিশ হাজার টাকা দেখাইছি প্রভিশন ফর ট্যাক্স দুইবার যাওয়া গেল এরপরের সমন্বয় বলতেছে অল দা গোডস অফ কনসার্ন এটা করে ফেলছি আমরা ইনক্রিজ দা ইনভেস্টমেন্ট এটা করে ফেলছি আমরা ওয়েজেস আউটস্টিং মজুরি এক হাজার টাকা বকেয়া এক হাজার টাকা মজুরি বকেয়া আছে দুই জায়গায় যাবে কারেন্ট লাইব্রেরিটি এই যে এক হাজার টাকা পেয়েল এবং একেবারে উপরে যখন আমরা ইয়ে করতেছি কষ্ট অফ গুডস বের করছি তখন আমাদের এটা নিতে হবে এই যে কষ্ট অফ গুডস একচল্লিশ হাজার টাকা অবশ্যই ইয়ে ছিল এই মজুরি ছিল এটার সঙ্গে এক হাজার টাকা যোগ করে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা করে দিচ্ছি এখন আমরা সম্প এখানে আরেকটা আছে কন্টেন্টেন্সি লাইব্রেরিটি মানে সম্ভব্য দায় দশ হাজার টাকা এটা কোথাও আসবে হ্যাঁ যে ভবিষ্যতে হইতে পারে নাও হইতে পারে এটা কোথাও আসবে না এটা বাদ এখন আমরা এই অঙ্কটা যে করলাম এখানে দেখব প্রতিটা আইটেম একবার নেওয়া হয়েছে উপর কখনো যে অঙ্ক না মিলে তখন এবার মিলে নেব প্রতিটা আইটেম একবার গেছে আর অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রতিটা আইটেম দুইবার গেছে এবার মিলে দেখব যদি এরকম হয়ে থাকে তার মানে আমার অঙ্কটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়েছে যদি না হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভুল আছে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে এখানে কি ভুল আছে কিনা দেখতে হবে এখানে যে আমরা অঙ্কটা করছি এখানে যদি কোনো আইটেমে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটা প্রশ্ন আপনারা করবেন আর যুগ যুগগুলো আপনারা দেখবেন দেখে যদি মিলে তো ওকে না মিললে এই যে দেখেন এখানে মিলে নাই বলে মনে হয় তারা এই সমাধানটা বলতে লাগছে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দেখে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে রাখছে রেওয়া মিলে হয়তো বা এই পঞ্চান্ন হাজার টাকা পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো টাকা গড় মিল আছে নাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হবে না এই দুই পাশে রেওয়া মিলটা আপনারা যুগ করে দেখবেন ডেবিট এবং ক্রেডিটের যেটা ছোট বড় হয় যদি যে টাকা শর্ট পড়বে সেই টাকার যদি অ্যাসেট পাশে শর্ট পড়ে তাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট নামে অ্যাসেট পাশে দেখাবো লাইব্রেরি পাশে যদি শর্ট পড়ে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট নামে লাইব্রেরি দেখাবো হ্যাঁ বলেন এখন স্যার রেওয়া মিলে তো যদি মিল থাকলে তো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দেয়া যাবে না 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 রেওয়া মিলে মিল থাকলে কখনো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হবে না রেওয়া মিলে যদি মিল থাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট হবে না তখন আমার নিজের ভুল আছে দেখতে হবে কোথায় ভুল আছে এটা খুঁজে বের করতে হবে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাকলো এটার আগে একটা বড় ক্লাস হইলো আমার মনে হয় এই এই অঙ্কটা করলে কারো কোনো কোয়েশন থাকবে না এই অঙ্কটা ভালো করে করবেন বাসায় উনিশ সালের অঙ্কটা তাহলে লেকচার সিটে সবগুলো অঙ্ক মোটামুটি হয়ে গেল
আমরা নেক্সট ইয়েতে ইয়ে করব কি বলে নেক্সটে নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব স্যার আনসারটা একটু দিয়ে দেন না গ্রুপে আচ্ছা আনসার দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আনসার দিয়ে দেন আপনাদের বই আছে না ব্যতিক্রম স্যার কোন বইয়ের আনসার এটা এটা কি জানি কোন বইয়ের আনসার এটা উঠে রাখছিলাম তখন আচ্ছা আপনাদের কাছে যদি থাকে আপনারা দিয়ে দেন নাকি এতে ওই ব্যতিক্রম বা ব্যতিক্রমে তো ভুল আছে দেখলাম दिग्दर्शन एर सब ग्रंथकुटर दिग्दर्शन अनेक भलो भूल कम थे समय शुभे मामी सिंह बेड़ा जाए